শতব্যস্ততার মাঝেও যারা এবারে এসএসসি পরীক্ষার্থী রয়েছো এবং এই চ্যানেলের নিয়মিত ফলোয়ার সহ যারা এই মুহূর্তে আজকের এই ভিডিওটি দেখছো তাদের সকলকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমরা সমাধান করব এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন উপযোগী গণিত সাজেশানের উনষাট নাম্বার প্রশ্ন আর এই উনষাট নাম্বার প্রশ্নটি নেওয়া হয়েছে খ বিভাগ থেকে অধ্যায় সাত ব্যবহারিক জ্যামতি অংশ থেকে যে প্রশ্নগুলো পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং ইম্পর্টেন্ট আমরা এই ধরনের দশটি প্রশ্ন নির্বাচন করেছি বিভিন্ন স্কুল কলেজের প্রশ্নগুলোকে যাচাই করে যার মধ্যে থেকে আটটি প্রশ্ন সমাধান করা হয়ে গেছে আজকে আমরা নয় নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করছি আর এটি হচ্ছে সাজেশানের উনষাট নম্বর প্রশ্ন আর এই সকল প্রশ্নগুলো এক সঙ্গে পাওয়ার জন্য আমরা প্রত্যেকটি অধ্যায় ভিত্তিক অধ্যায় ভিত্তিক সাজেশানের লিঙ্ক প্রত্যেকটি ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়েছি সেখান থেকে তোমরা সকল অঙ্কগুলো একসঙ্গে পেয়ে যাবে আশা করছি দেখবে দেখেন আমরা নয় নম্বর প্রশ্ন যেটা দেখতে পাচ্ছি উদ্দীপক হিসাবে একটি ত্রিভুজের পরিসীমা এস সমান এগারো সেন্টিমিটার এবং ভূমি সংলগ্ন দুটি কোন এক্স কোন সমান ষাট ডিগ্রি এবং ওয়াই কোন সমান দেওয়া আছে পঞ্চাশ ডিগ্রি এইখান থেকে এই উদ্দীপক থেকে আমাদের তিনটি প্রশ্ন সমাধান করতে হবে প্রথম প্রশ্ন ক নম্বর একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকো যার অতিভুজ পাঁচ সেন্টিমিটার এবং এক বাহুর দৈর্ঘ্য তিন সেন্টিমিটার খ নম্বর ত্রিভুজটি অঙ্কন করো অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যক গ নম্বর ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন দুটি কোন এক্স ও ওয়াই কোন এবং শীর্ষ থেকে ভূমির ওপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য এস বাই টু হলে অতিভুজটি ত্রিভুজটি আঁকো অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যক এই প্রশ্নটি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ রংপুর তারা এই প্রশ্নটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে দেখছে এছাড়া রয়েছে অনেক স্কুল যারা এই প্রশ্নটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে দেখছে সো আমরাও প্রশ্নটিকে সবার উপরে স্থান দিচ্ছি তাহলে আর কথা বলাবো না আমরা এখন সরাসরি চলে যাব ক নম্বর প্রশ্ন দিয়ে সমাধান করতে শুরু করব যে একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকো যার অতিভুজ পাঁচ সেন্টিমিটার এবং এক বাহুর দৈর্ঘ্য তিন সেন্টিমিটার চলো শুরু করা যাক এখানে আমরা ক নম্বর প্রশ্নটি এখন সমাধান করব আমাদের বলেছিল ক নম্বর প্রশ্নে যে একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকো যার অতিভুজ পাঁচ সেন্টিমিটার এবং এক বাহুর দৈর্ঘ্য তিন সেন্টিমিটার তো এখানে আমরা উদ্দীপক অনুসারে বা প্রশ্ন অনুযায়ী আমরা এখানে বিশেষ নির্বাচনটি লিখে দিয়েছি যেহেতু এটি দুই মার্কের প্রশ্ন উদ্দীপকের আলোকে এ বি সি একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকা হলো যার ভূমি এ সমান তিন সেন্টিমিটার এবং অতিভুজ বি সমান পাঁচ সেন্টিমিটার তা আগে আমরা এ সমান তিন সেন্টিমিটার নিব এরপরে ভূমি সরি অতিভুজ বি সমান পাঁচ সেন্টিমিটার নিয়ে নিব তো পাঁচ সেন্টিমিটার এগুলো নেওয়ার পরে আমরা একটি সমকোণী ত্রিভুজ এখানে অঙ্কন করে দিব তো দেখো আমি এখানে প্রথমে নিয়ে নিচ্ছি নিলেই তোমরা বুঝতে পারবে এগুলো আসলে কঠিন কিছু না একদমই সহজ যদি একটু মনোযোগ সহকারে তোমরা এগুলো করার চেষ্টা করো তাহলে দেখবে কত সহজেই তোমরা খুব সুন্দরভাবে এগুলো করতে পারছো তা আমি এখানে প্রথমত এ সমান তিন সেন্টিমিটার নিয়ে নিব তো আমি এখানে এ সমান তিন সেন্টিমিটার নিয়ে নিলাম আর বি সমান আমাদের পাঁচ সেন্টিমিটারের কথা বলেছিল তো আমরা এখানে বি সমান নিয়ে নিব পাঁচ সেন্টিমিটার তা আমি এখানে বি সমান নিয়ে নিচ্ছি পাঁচ সেন্টিমিটার তো এটা পাঁচ সেন্টিমিটার নিয়ে নিলাম এরপরে এটার আমরা নামকরণ করে দিব এ আর এটার নামকরণ করে দিব বি এটা ধরে নিয়েছি তিন সেন্টিমিটার তিন সেন্টিমিটার এটা ধরে নিয়েছি আমরা পাঁচ সেন্টিমিটার এখন আমরা আমাদের যে ত্রিভুজ অঙ্কন করতে বলেছে একটি সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন করতে বলেছে তো দেখো কিভাবে সমকোণী ত্রিভুজটি তোমাদের অঙ্কন করে দেখাচ্ছি তো এখন আমরা যে কোনো একটি রেখা বা রাশি নেব তো যে কোনো একটি রেখা রাশি নেওয়ার পরে আমি নিচ্ছি তোমরা দেখো এখানে যে কোনো একটি রেখা বা রাশি নিলাম এটার আমরা নামকরণ করে দিব যে কোনো একটি নাম বি এবং ই নামকরণ করে দিলাম তো যে কোনো রেখাংশ নিলাম বিই এবার বিই রেখাংশ থেকে ভূমি যে আমাদের তিন সেন্টিমিটার নিয়েছি আমরা এই তিন সেন্টিমিটার করে সমান করে কেটে নিব তো আমি এখানে তিন সেন্টিমিটারের সমান করে কেটে নিলাম পরিমাণটা নিলাম এবার বিই রেখাংশ থেকে তিন সেন্টিমিটারের সমান করে কী করলাম কেটে নিলাম তো কেটে নেওয়ার পরে এটার আমরা নামকরণ করে দেব সি তো যে কোনো রেখাংশ বিই নিলাম বিই রেখাংশ থেকে এ বাহু সমান করে বি সি অংশ কেটে নিলাম এবার বি সি রেখার বি বিন্দুতে একটি লম্ব অঙ্কন করতে হবে তো যদি আমরা এই বি বিন্দুতে একটি লম্ব অঙ্কন করি তাহলে যেহেতু আমাদের একটি কোণ অবশ্যই নব্বই ডিগ্রি হবে কারণ আমরা জানি যে সমকোণের একটি কোণ সম সমকোণ আর বাকি দুটি হচ্ছে কি সূক্ষ্ম কোণ তাহলে একটি অবশ্যই আমাদের নব্বই ডিগ্রি অঙ্কন করতে হবে তো এখানে বি বিন্দুতে আমরা একটি লম্ব অঙ্কন করছি লম্ব অঙ্কন করার জন্য একটি বৃত্তচাপ নিলাম ঠিক বৃত্তচাপের যে পরিমাণটা আমরা নিয়েছি ওই পরিমাণটা আর পরিবর্তন হবে না ঠিক ওই পরিমাণটা এদিক থেকে দুইবার করে নিতে হবে এ আমি একবার নিলাম এবার ওপরের দিকে একবার এদিক থেকে এবার এ পাস থেকে ওপরের দিকে একবার নিতে হবে
तो ये हमें ये लम्बी अंकन कर दिल यटार नामकरण कर दिल एफ तो जो रेखांश बी थे ए बहु समान बी सी अंश केटे नहीं बी सी रेखांश बी बिंदुते बी एफ लम्ब बी सी आँख एबार सी बिंदु के केंद्र कर ए बाहर बी बाहर समान व्यसर्ध नहीं अतिपूज जो ये तई समकोण विपरीत बाहू है अतिपूज तो ये यार समान कर निल पड़े सी बिंदु के केंद्र कर एफ रेखार ऊपर एक वृत्त चाप आँकब तो जेखने वृत्त चपटी आँकल भलोक तुम्हारा खेल करो स्टेप बह स्टेप मन रखते पर तो बी एफ रेखार ओपर सी बिंदु के केंद्र कर बी बाहर समान व्यसार्ध नहीं एक वृत्त चाप आँकी तो मन करी वृत्त चपटी परस्पर ए बिंदुते छेद कर एबार् ए सी चोक कर देव तो ये हमें ए सी की कर लम चोक कर दिल यहाँ ए नामकरण कर दिल परस्पर ए बिंदुते छेद कर एबार् ए सी चोक कर दिल देखो कत तो सुंदर एक सूक्ष्म समकोण एखे उत्पन्न हो गल समकोणी त्रिभुज एक उत्पन्न हो गल तो यही मोटामोटी हमारे एक समकोणी त्रिभुज अंकन करते बोले ये बी समान पाँच सेंटीमिटार और ये हे ए समान तीन सेंटीमिटार तो यही एभवे तुम्हारा मूलत यह त्रिभुजगुल अंकन करते पर जो समकोणी त्रिभुज अंकन करते तो इरपर हमें चले जाब ख नम्बर देखा जा ख नम्बर प्रश्न की रही है एखे ख नम्बर प्रश्न त्रिभुजी अंकन करो अंकन चिन्ह और विवरण आवश्यक तो हमें एन एखे त्रिभुजी अंकन करब तो चलो शुरू करा जा जखनी हमें एक परिसीमा देवा था जो दूटी कोण देवा था तो दूटी कोण और एक परिसीमा देवा थे त्रिभुजी अंकन करो जदि ए रखम प्रश्न आसे तेल एर पूर्वे से प्रश्नटी एकाधिक बार मैं एर पूर्वे अलरेडी आठटी प्रश्न समाधान कर आठटी प्रश्न ये एक त्रिभुज अंकन करी ए बारे परीक्षार जो ये प्रश्न खूब ही इम्पर्टेंट सूतरा तुम्हारा एक मनोज सहकारे देखले ये एक परिसीमा दो कोण देवा थे त्रिभुजी अंकन क्यों कर जखनी कथा थक तीन जो त्रिभुजी अंकन करब ठीक ये त्रिभुजी तुम्हारे अंकन करते हैं एरपे हमें ख नम्बर प्रश्न एक् समाधान करब त्रिभुजी अंकन करो अंकन चिन्ह विवरण आवश्यक तो हमें उद्दीपक आलोक एक एक विशेष निवाचन लिखे फेले समय सपेक्षे तो मन करी एक त्रिभुजर भूमि संलग्न दुईटी कोण एक्स कोण समान षाट डिग्री उद्दीपक देवा छोन समान पंचाश डिग्री एट उद्दीपके देवा और परिसीमा एस समान एगारो सेंटीमिटार एट उद्दीपक देवा आ त्रिभुजी आँकते हैं तो ये लिखे नवर पर करब ये एस समान एगारो सेंटीमिटार निब इरपर एक्स कोण समान षाट डिग्री वाई कोण समान पंचाश डिग्री परिमाणगुलो आगे अंकन करब तो ये देखो परिमाणगुलो अंकन करारे त्रिभुजी अंकन करब खूब ही सहजे तो प्रथम मूलत परिमाणगुलो नहीं देखो तो हमें एखे जेहतु एक समान एगारो सेंटीमिटार नाम आने के बार बार एक प्रश्न करमाणगल ठीक हूबहु निब ना कि अपने इच्छा मत नीते पर मन करी जो तुम्हारे परिमाणगुल छोटो थे तक तुम्हारा परमाणगलो ठीक ठीक ने जदि परमाणगलो तुम्हारे एक बड़ो देवा थे बड़ो परमाण थे तेल से क्षेत्र में तुम्हारा एक नीले ही से नामकरण कर दी हो जाए तो जैक हमें एखे क्योंकि एगारो सेंटीमिटार नहीं नहीं मत नीते जितम तेल देखो यखान शुरू कर एगारो सेंटीमिटार क्योंकि पर्यत आसे तेल एत बड़ो चित्र तो ये खाए अंकन करते गले तो खूब सौंदर्य होना से क्षेत्र में तो सब किचूबा से क्षेत्र में तुम्हारा तुम्हारे आइडिया मत नहीं और सेटार ही नामकरण कर दे एगारो सेंटीमिटार इत्यादि तो जैक एरपर हमें दूटी कोण निब एखे एक कोण निब तो छोटो नीब कोणगुल्लो एखे एक निल हे एखे और एक कोण निब जेहतुटी कोणर परिमाण एखे नीते तो से जोने दो रेखा निल प्रथम को षाट डिग्री एक्स कोण समान षाट डिग्री तो एक्स कोण खूब सहजे अंकन करमानृत्त चाप हिसाब से नहीं ठीक से परमाणटाई एदि के बस नीले षाट डिग्री कोण हो जाए तो से जो षाट डिग्री कोण की अंकन करा खूब सहज है जेखने एक वृत्त चाप निल आर एक पास क्यों करते हैं ए दिक्कत के आर एक बीते चप नीते हो ताल एक ने साठ डिग्री कोण टा हो जाए तब एक ने साठ डिग्री कोण टा कॉम्पास दिए यों कोण कोडे दिलाम जो दी तुमरा एरे कोम बुझते हो अशुभिदा होय तले तुमरा चादर माध्यम में कॉम नीते पार बे ए साठ डिग्री कोण टा इर पड़े इटा हलो एक्स कोण समान साठ डिग्री ते किने लिखी दी बो जे एक्स कोण समान होते हैं 60 डिग्री इरपे ये एक पैंतालिस डिग्री कोण अंकन करब 
तो पैंतालिस डिग्री को अंकन करारे समय एखे सरसर चाँदा दिए नहींब ते तुम जदि तुम्हारा चाँदा दिए नीते चाओ तो तुम्हारे क्षेत्र में सुविधा है तो भलोक ख्याल करो चाँदार ये नीचे जो सरल रेखाटी रही है एक दाग रही है ये दागटा के ठीक दागर उपर बसबेखान लम्ब रेखाटी रही है लम्ब रेखा ठीक दागे माथा बराबर बसा दिए एखन बसा देखो ये रेखार ऊपर ठीक ये दागटी रखी और ये लम्ब रेखाटा के ठीक दागे माथाय रखी भलोक तुम्हारा बुझो ये रेखाटा के दागर ऊपर रेखे और ये लम्बा के ठीक माथाय रेखे एब गुणे जाओ एखे शून्य दस बीस त्रिस चल्लिस एट चल्लिस जेहतु पंचाश डिग्री को हलो पंचाश पंचाशर यही दागटा बराबर हमें एक छोटो एक फोटा चिन्ह दिए दीब फोटा चिन्ह जो हमें बुझते परि फोटा चिन्हटी देवर पर फोटा चिन्हटा के टार्गेट कर पैंतालिस डिग्री को खूब ही सहजे अंकन कर निल पैंतालिस डिग्री को गलो और वृत्तचप्ट दिए दीब इृत्तचप्ट दिए दिल तो ये हलो हमारे वाइ समान हो पैंतालिस डिग्री सरि पंचाश डिग्री तो हमें एखे वाई समान पंचाश डिग्री नहीं निल कण तो एखे धरे निल शब्दी उल्लेख आए तक एस ही उल्लेख कर दिल एस समान हो एगारो सेंटीमिटार तो सी एम एगारो सेंटीमिटार दिए दिल एखंड जो त्रिभुजी अंकन करते बोले एखें त्रिभुजी अंकन कर देव तो चलो शुरू करा जा तो एन त्रिभुजी अंकन करार्जन एखे जेको एक रेखा बाशि निब तो एखन थे एखे जेको एक रेखा बाशि निल जेको रेखा बा राशि यटार नामकरण कर देव डि एवं एफ तो एखे नामकरण कर दीची इटा डि और यहाँ हे एफ तो डि एफ रेखांश थे परिसीमा जे एस समान बारो एगारो सेंटीमिटार छो आप परिसीमा एस समान एखे एगारो सेंटीमिटार नहींब तो देखो हमें एखे परमाण निल एगारो सेंटीमिटार एगारो सेंटीमिटार नहीं नारे डि एफ रेखांश थे एखे एगारो सेंटीमिटार ए रकम कर केटे नेब तो केटे नारे यटार नामकरण कर देव इ तो मैं ये नामकरण कर दिल इ तो एरपे डिई रेखांशे डि एवं इ बिंदु के केंद्र कर यथाक्रमे एक्स कोण और वाई कोणर समान व्यसार्थ नहीं डि और इ बिंदुते दूट कोण अंकन करब तो प्रथम एक्स कोण समान करब नारे हमें एखे जो षाट डिग्री को षाट डिग्री को अंकन करब तो तुम्हारा एक देख चेषा करो हमें एखे षाट डिग्री को परिमाण कर निल नारे एखान मूलत षाट डिग्री को अंकन करब षाट डिग्री को अंकन करना जो खूब सहज ए रखम कर एक वृत्तचाप निब ठीक जो परमाण वृत्तचाप हिसाब सेबाण आबाई पासे निब तो एखे षाट डिग्री को जाए तो एन इटार आर रेखाटा के रकम कर जुक्त कर देव पर्याय्रमे तुम्हारा देखो जो दूटी को देवा थे एक परिसीमा देवा थे और जो त्रिभुज अंकन करते बोले त्रिभुजटी अंकन करते हैं तो यार नामकरण कर दिल एल एरपर इ बिंदुते पंचाश डिग्री को जो देवा वाई समान ये वाई समान पंचाश डिग्री को नहींब तो वाई समान पंचाश डिग्री कोणर परिमाण निल नारे हमें एखान वाइर जे परिमाण कोणर ये निब एरपर व्यस नीते तो व्यस नीले व्यस निल निल कोणटी के जुक्त कर देव तो जुक्त जो कर दे देखते थको तो यार नामकरण कर देव एम हाँ तुम्हारा जेको नामकरण करते पर क्षेत्र में को धरा बांधा नियम नहीं एम नामकरण कर दिल एखे एखे दूटी कोण अंकन कर लम इ डि एल कोण ए डिई एम कोण ये कोण दुटी के समान दुई भागे भाग करते हैं समदिखंडित करते हैं तो हमें समान दुई भागे भाग करार्जन ए रकम कर एक आइडिया वृत्तचाप निब जान दुई पास छेद कर एदिक एक बार निल ठीक एक परिमाणा एदिक आते हैं तेल समान दुई भागे भाग हो जाए एक कोणटा को समान दुई भागे भाग कर निब तो जी एक कोणटा को समान दुई भागे भाग कर ठीक एक नियम ए पास निल तो नारे एन दुटी रेखा जेहे हमारा छेद बिंदु पे गे दूटी रेखा के रकम कर जुक्त कर देव तो यह समान दुई भागे भाग कर निल भाग कर नारे एरा परस्पर एक बिंदुते छेद कर से छेद बिंदुटार नामकरण कर देव देखते थको तुम्हारा ये दुई पास कि एक समान दुई भागे को दुटा के समान दुई भागे भाग कर दिल तो समान दुई भागे भाग कर दिल यार नामकरण कर दिल जि और यार नामकरण कर दिल तुम्हारा जेको नामकरण करते डि जि और इच रेखा परस्पर ए बिंदुते छेद कर लो 
এখন এ বিন্দুকে কেন্দ্র করে আবার আমরা এ ডি ই কোণ অর্থাৎ এই হাফ অর্ধেক কোণটার সমান করে এ বিন্দুকে কেন্দ্র করে এখানে আরও একটি কোণ অঙ্কন করতে হবে তো অঙ্কন করছি তোমরা দেখো দেখুন আমরা এই হাফের পরিমাণটা নিব তো যে নিয়েছি হাফের পরিমাণটা এবার এ বিন্দুকে কেন্দ্র করে এই এইখান থেকে এভাবে তোমরা দেখতে থাকো এই যেভাবে নিলাম নেওয়ার পরে আবার এটার ব্যাস নিব আবার এই পাশ থেকেও নিয়ে নিই তাহলে যেহেতু আমাদের এই পরিমাণটা একও নিয়েছিলাম তাহলে এ পাশ থেকে একবারে নিয়ে নিব দুটাই এই যে এ পাশ থেকে নিলাম এখন আমরা এই ব্যাসটা নিতে হবে তো ব্যাস নেওয়ার পরে আমরা ত্রিভুজের ঠিক কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা তো এই ব্যাস নিলাম নেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে এই ব্যাসের পরিমাণটা এরকম করে এরকম করে নিলাম এবার এই এইটার আমরা ব্যাস নেব যেহেতু এটা একটু ছোটো কোণ আমাদের পঞ্চাশ ডিগ্রি কোণ এটা তো পঞ্চাশকে আবার আমরা ভাগ করেছি তো পঁচিশ ডিগ্রি হয়ে যাবে তো এখান থেকে নেওয়ার পরে আমরা এই পাশ থেকে এই বিদ্যুৎ চাপটাও নিয়ে নিলাম তো দুইটাই বিদ্যুৎ চাপ আমাদের এখানে নেওয়া হয়ে গেছে এখন শুধুমাত্র আমরা রেখাগুলো কি কী করব যোগ করে দেব তাহলেই আমাদের এখানে ত্রিভুজটি খুবই সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়ে যাবে তো এখানে আমরা এটা নিলাম এটা নামকরণ করে দিলাম বি এরপরে এই পাশেরটা নেব এই পাশেরটা নিলেই আমাদের কাজ শেষ হবে তো এই পাশ থেকে নেওয়ার পরে নিলাম এটা নামকরণ করে দেব সি এই হয়ে গেল আমাদের এই যে ত্রিভুজটি অঙ্কন করতে বলেছিল তো দেখো কত সহজভাবে আমরা এই ত্রিভুজটি অঙ্কন করলাম যখনই তোমাদের দুটি কোণ দেওয়া থাকবে এবং একটি পরিসীমা দেওয়া থাকবে আর যদি ত্রিভুজ অঙ্কন করতে বলে তাহলে অবশ্যই তোমরা এই ত্রিভুজটি অঙ্কন তোমাদের করতে হবে এখন এখানে একটি কথা আছে অনেকেই প্রশ্ন করেছে যে আমরা এত কেন ঝামেলা করছি আমরা তো সরাসরি প্রথম ত্রিভুজটাই করে দিতে পারি না হবে না কেন হবে না আমাদের এখানে বলেছে পরিসীমা এস এই যে এখানে একটি বাহু এখানে একটি বাহু এই যে তিনটা বাহু আছে এখানে এই তিনটা বাহু যদি আবার যোগ করো তাহলে আবার এগারো সেন্টিমিটার হয়ে যাবে সেই জন্য এই ত্রিভুজটি আমাদের অঙ্কন করতে বলে তো এখানে এখানে এই যে এ বি পরিমাণ যত এ সি এর পরিমাণ যত বি সি এর পরিমাণ যত তিনটা পরিমাণকে যুক্ত করলে এগারো সেন্টিমিটার চলে আসবে তোমরা অবশ্যই এখানে মেপে দেখবে যদি মেপে দেখো তাহলে তোমাদের পরিমাণটা মিলে যাবে তো সেই জন্য অবশ্যই তোমাদের এই ত্রিভুজটি অঙ্কন করতে হবে আমি বিবরণটি বলে দিচ্ছি অথবা লিখেও দিয়েছি সেখান থেকে তোমরা মুখস্থ করে নিতে পারবে তারপরে বলে দিয়ে যে কোনো মনে করি একটি ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন দুইটি কোণ এক্স কোণ সমান ষাট ডিগ্রি ওয়াই কোণ সমান পঞ্চাশ ডিগ্রি এবং একটি পরিসীমা এর সমান এগারো সেন্টিমিটার দেওয়া আছে ত্রিভুজটি আঁকতে হবে তো যে কোনো রেখাংশ ডি এফ নেই ডি এফ রেখাংশ থেকে পরিসীমা এস এর সমান করে ডি ই অংশ কেটে নেই ডি ই রেখাংশের ডি ও ই বিন্দুতে ডি ই এর একই পাশে যথাক্রমে এক্স কোণ ও ওয়াই কোণের সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে ই ডি এল কোণ এবং ডি ই এম কোণ আঁকি এবার কোন দুইটির সমদিক খণ্ড যথাক্রমে ডি জি ও ই এইচ আঁকি মনে করি ডি জি ও ই এইচ রেখা পরস্পর এ বিন্দুতে ছেদ করে এবার এ বিন্দুকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে এ ডি ই কোণের সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে ডি এ বি কোণ এবং এরপরে এ ই ডি কোণের সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে যথাক্রমে ই এ সি কোণ আঁকি মনে করি এ বি ও এ সি রেখা পরস্পর ডি ই রেখাকে বি ও সি বিন্দুতে ছেদ করে এখন তাহলেই এ বি সি উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ এই হলো আমাদের বর্ণনা তারপর আমি লিখে দিয়েছি দেখো তোমরা এখান থেকে বুঝতে পারবে তো এখানে লিখে দিয়েছি অঙ্ক যে কোনো রশি ডি এফ থেকে পরিসীমা এস এর সমান করে ডি ই অংশ কেটে নেই ডি ও ই বিন্দুতে ডি ই রেখার একই পাশে এক্স কোণের সমান করে ই ডি এল কোণ আঁকি এবং ওয়াই কোণ এর সমান করে ডি ই এম আঁকি কোন দুটির সমদিক খণ্ড যথাক্রমে ডি জি ও ই এইচ আঁকি মনে করি ডি জি ও ই এইচ রাশিদয় পরস্পর এ বিন্দুতে ছেদ করে এ বিন্দুতে এ ডি ই কোণের সমান করে ডি এ বি কোণ এবং এ ই ডি কোণের সমান করে ই এ সি কোণ আঁকি এ বি এবং এ সি রাশিদয় ডি ই রেখাংশকে যথাক্রমে বি ও সি বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে ত্রিভুজ এ বি সি উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ এই ছিল আমাদের এই ত্রিভুজের বিবরণ আশা করি বুঝতে পেরেছ তাহলে তোমরা যখনই দুটি কোণ একটি পরিসীমা থাকবে অবশ্যই এই ত্রিভুজটি অঙ্কন করবে এটা তোমাদের বলছি আমি আর এরপরে আমরা এখন চলে যাব গ নম্বরে তো দেখা যাক গ নম্বর প্রশ্নটি কী রয়েছে তো এখানে আমরা গ নম্বর প্রশ্নটি দেখতে পাচ্ছি ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন দুটি কোণ এক্স কোণ ও ওয়াই কোণ এবং শীর্ষ থেকে ভূমির ওপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য এগারোর অর্ধেক অর্থাৎ এস বাই টু 
হলে ত্রিভুজটি আঁকো অঙ্কনের চিহ্ন বিবরণ আবশ্যক চলো শুরু করি শুরু করলে তোমরা এটা বুঝতে পারবে এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন দুটি কোণ আছে এক্স কোণ এবং ওয়াই কোণ এবং শীর্ষ থেকে ভূমির উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য শীর্ষ থেকে মানে উপর থেকে এগারোর অর্ধেক এস বাই টু এগারোর অর্ধেক বলছে আর কি তো এ হলে ত্রিভুজটি আঁকতে বলছে তো চলো শুরু করি তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে দেখেন আমরা গ নম্বর প্রশ্নটি এখন সমাধান করব সময়ের কথা চিন্তা করি মূলত এখানে আমরা বিশেষ নির্বাচনটি লিখে ফেলেছি যে এখানে উদ্দীপকের আলোকে এবং প্রশ্নের আলোকে এখানে একটি ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন দুটি কোণ এক্স কোণ সমান ষাট ডিগ্রি এবং ওয়াই কোণ সমান পঞ্চাশ ডিগ্রি এবং শীর্ষ বিন্দু হতে ভূমির ওপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য ডি সমান পাঁচ ভাগ এখানে আমরা সরি এটা আমরা দিয়েছি তো এখানে হচ্ছে এটা এস এটা এটা একটু লেখাটা অন্যরকম হয়েছে এটা এস এস সমান দেওয়া ছিল আমাদের এগারো সেন্টিমিটার পরিষেবা তো যদি আমরা এস বাই টু হয় তাহলে এস সমান এগারো সেন্টিমিটার দেওয়া ছিল তাই এগারো ভাগ টু এগারোকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে পাঁচ দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার হয় তো এটা হচ্ছে আমাদের লম্বের দৈর্ঘ্য ত্রিভুজটি আঁকতে হবে তো এখন আমরা প্রথমত আমাদের কাজ হবে দুটি কোণ এবং ওয়াই কোণ সমান পঞ্চাশ ডিগ্রি এক্স কোণ সমান ষাট ডিগ্রি আর এখানে ডি সমান ধরে নিয়েছে আমরা পাঁচ দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার এই রেখাগুলো এবং কোণগুলো নেওয়ার পরে আমরা মূলত এই ত্রিভুজটি অঙ্কন করব তো প্রথমে আমাদের কাজ হবে এই কোন কোন এবং রেখাগুলো নিয়ে নেওয়ার তো এখন আমরা প্রথমত আমাদের এখানে ডি সমান যে পাঁচ দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার নিতে হবে তা আমরা এখানে ডি সমান পাঁচ দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার নিয়ে নেব প্রথমে তা আমি এখানে ধরে নিলাম যে এটি হচ্ছে আমাদের ডি সমান পাঁচ দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার আর একটু বড়ো করে নিলেও কোনো সমস্যা নেই তো আমরা নিলাম এটা এটা নামকরণ করে দিব ডি আর এখানে আমাদের দুটি কোণ আছে একটা এক্স কোণ আর একটা হচ্ছে ওয়াই কোণ তো এখানে আমি প্রথমে এক্স কোণ সমান ষাট ডিগ্রি এটা এখানে নিয়ে নিচ্ছি দেখো এটা একটা রেখা নিলাম এরপরে হচ্ছে ওয়াই কোণ সমান পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডিগ্রি তো এখানে আমরা ওয়াই কোণ সমান পঞ্চাশ ডিগ্রি নিয়ে নেব তো প্রথমে ষাট ডিগ্রি কোণটি আমরা অঙ্কন করে নেব ষাট ডিগ্রি কোণটি অঙ্কন করা আমাদের জন্য একদমই সহজ কম্পাস দিয়ে আমরা ষাট ডিগ্রি কোণটি অঙ্কন করতে পারি তো যেখানে ষাট ডিগ্রি কোণের একটি ইয়া নিলাম এরপরে আমরা এখান থেকে আবার এই পাশে নিয়ে নেব তাহলে আমাদের এখানে ষাট ডিগ্রি কোণগুলো হয়ে যায় তো এখানে নিলাম এরপরে তোমরা দেখতে থাকো এটা হয়ে গেল আমাদের ষাট ডিগ্রি কোণ এই একটি ষাট ডিগ্রি কোণ নিয়ে নিলাম এটা হচ্ছে এক্স কোণ সমান ষাট ডিগ্রি আমি এখানে বারবার অঙ্কন করে দিচ্ছি এই জন্য ভিডিওর ভিডিওর সুবিধার জন্য এবং তোমাদের বোঝানোর সুবিধার জন্য যখন তোমরা পরীক্ষার খাতায় উত্তর করবে তখন এই বারবার এই ষাট ডিগ্রি কোণ বা পঞ্চাশ ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করার প্রয়োজন নেই তোমরা সরাসরি ক হতে পাই অথবা যেখানে অঙ্কন করা থাকবে প্রথমে একবার সেখান থেকে পাই লিখে দিলে তোমাদের হয়ে যাবে অর্থাৎ এর পূর্বে আমরা খ নম্বরে এই কোণগুলো অঙ্কন করেছি তো সেখান থেকেই তোমরা লিখে দিবে যে ক হতে পাই তাহলে তোমাদের আর বারবার অঙ্কন করতে হবে না আমি এখন পঞ্চাশ ডিগ্রি কোণটি চাঁদার মাধ্যমে নিয়ে নিচ্ছি চাঁদা দিয়ে কীভাবে অঙ্কন নিতে হয় সেটা আমরা খ নম্বরে দেখেছিলাম তো এখানে আমরা পঞ্চাশ ডিগ্রি পাচ্ছি কত এটা হচ্ছে আমাদের পঞ্চাশ ডিগ্রি তো এখান থেকে আমি নিয়ে নিলাম এটা পঞ্চাশ ডিগ্রি কোণটা তো দেখো তোমরা এগুলো নেওয়ার পরে আমাদের যে ত্রিভুজ অঙ্কন করতে বলেছে আমরা সেই ত্রিভুজ অঙ্কন করব তো এখানে আমি বৃত্তচাপটা দিয়ে দিব এটা হচ্ছে বৃত্তচাপ দিয়ে দিলাম এটা হলো আমাদের ওয়াই কোণ সমান পঞ্চাশ ডিগ্রি তো এখানে আমরা লিখে দিব ওয়াই কোণ সমান হচ্ছে পঞ্চাশ ডিগ্রি তা আমাদের রেখা সবগুলোই নেওয়া শেষ এখন আমরা কী করবো আমাদের যে ত্রিভুজটি অঙ্কন করতে বলেছে সে ঠিক সেই ত্রিভুজটি এখন আমরা অঙ্কন করব। তো এখন আমরা এই ত্রিভুজটি অঙ্কন করার জন্য এখান থেকে আমি একটা যে কোনো একটি রেখা নেব তো এখানে আমি এভাবে যে কোনো একটি রেখা নিলাম যে কোনো একটি রেখা নেওয়ার পরে এটার আমরা নামকরণ করে দেব যে কোনো একটি রেখা এ এবং জি নামকরণ করে দেব তো রেখাটা একটু ই হলো যাক সমস্যা নেই তো আমরা এটা নামকরণ করে দিলাম এ এবং এটা নামকরণ করে দিলাম জি তো যে কোনো রেখা অংশ এ এবং জি নেই তো এ বিন্দুতে এবং জি বিন্দুতে এ এবং জি বিন্দু থেকে আমরা কি করব এ এবং জি রেখা থেকে আমরা এই যে আমাদের এখানে এ সমান ডি সমান আমরা পাঁচ দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার ছিল এটা আমরা কি করব উপর থেকে কেটে নেব অর্থাৎ এই যে এ থেকে এ পাশে আমরা কি করব কেটে নেব তো এটা কেটে নেওয়ার পরে এটার আমরা নামকরণ করে দেবো ডি বিন্দু তো আমি এখানে নামকরণ করে দিলাম ডি বিন্দু এখন আমরা এই এই যে নিলাম এটা এ ও ডি বিন্দুতে যথাক্রমে আমরা হ্যাঁ পি এ কিউ এবং এম এন টি লম্ব অঙ্কন করব তো লম্ব অঙ্কন করার জন্য দেখো কি করতে হবে আমরা এ বিন্দুতে একটি লম্ব অঙ্কন করব এরপরে
আমরা এরকম করে একটি রেখা নিলাম নেওয়ার পরে এই রেখাটার যে বৃত্ত ছাপটা যেটা নিয়েছি এটার পরিবর্তন হবে না এই পাশ থেকে একবার নেব এরপরে আবার এই পাশ থেকে একবার নেব নেওয়ার পরে উপরের দিকে একবার করে নিতে হবে দুই পাশ থেকেই তাহলে এখানে একটি লম্ব হবে দুই পাশ থেকে নিলাম এই যে নিলাম এরপরে এক একসঙ্গে অঙ্কন করে দিচ্ছি এবার আমরা ডি বিন্দুতেও একটি লম্ব এরকম করে অঙ্কন করে নেব তো ডি বিন্দুর এই পাশে করি ডি বিন্দু থেকেও আমরা একটি এখানে এইভাবে লম্ব অঙ্কন করে নেব তো ডি বিন্দু থেকে যদি অঙ্কন করি তাহলে এ পাশে একবার নিলাম আবার এ পাশে একবার নিতে হবে এবার উপরের দিকে দুই পাশ থেকে একবার করে নিতে হবে নেওয়ার পরে আমরা এখানে লম্বটি পেয়ে যাব তো যেহেতু এটা ছেদ করে নাই তাহলে এটা একটু এ পাশে বাড়াই দেব আবার তাহলে ছেদ হয়ে যাবে এ নিলাম আমাদের লম্বগুলো আমাদের ইয়া করা শেষ এখন আমরা লম্বগুলো এঁকে দেব তো দেখো তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে তো এখানে একটি লম্ব আমরা এরকম করে এঁকে দিলাম দুই পাশেই দুই পাশে এঁকে দিয়েছি আবার এই পাশে আমরা কী করবো লম্বটি এঁকে দেব দেখতে থাকো শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকলেই তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পারবে আমার বিশ্বাস তোমরা আসলে দেখো এই যে আমরা এখানে দুই পাশে দুইটা কি করে দিলাম লম্ব অঙ্কন করে দিলাম তো এটার আমরা নামকরণ করে দিব যে প্রথমটা নামকরণ করে দিব পি এটা হলো পি এ কিউ এটা নামকরণ করে দিলাম এরপর দ্বিতীয়টা আমরা নামকরণ করে দেব এম ডি এন আমরা যে কোনো নামকরণ তোমরা করতে পারবে কোনো সমস্যা নেই এম ডি এন আমরা নামকরণ করে দিলাম এখন আমরা উপর থেকে যেহেতু আমাদের এখানে দুটি কোণ আছে এক্স কোণ এবং ওয়াই কোণ তা আমরা এখানে এক্স এবং ওয়াই কোণগুলো অঙ্কন করে নেব এক্স কোণে সমান করে নিলাম এই এক্স কোণে সমান করে নেওয়ার পরে আমরা এই দেখো তোমরা দেখতে থাকো এক্স কোণে সমান করে পি এই যে এখান থেকে নেব এখানে একবার গোড়া ঘেসে গেছে তো যাক সমস্যা নেই এই যে নিলাম তো এটা নেওয়ার পরে আমরা কি করব আবার ব্যাসটা নিব যেহেতু ষাট ডিগ্রি কোণ তাহলে ব্যাসটা আমাদের এরকম হবে এ পাশে হবে তো এবার ছেদবিন্দু বরাবর আমরা রেখাটিকে টান দেব তাহলে আমাদের এখানে ষাট ডিগ্রি কোণটি হয়ে যাবে দেখো কত সহজ এগুলো আসলে কঠিন কিছু না মনোযোগ সহকারে দেখলে সব সহজ হয়ে যায় তো এটা নামকরণ করে দেবো আমরা বি এই নামকরণ করে দিলাম এরপরে আবার আমরা ওয়াই কোণে সমান করে নেব তো ওয়াই কোণে সমান করে যদি নেই আমরা এখানে নেব ওয়াই কোণে সমান করে এই ওয়াই কোণের পরিমাণটা নিলাম এবার ওয়াই কোণের পরিমাণটা এই পাশ থেকে আমরা কি করব নিয়ে আসব নিয়ে আসার পরে এবার আমরা বৃত্ত চাপটা নেব তো ঠিক একই একই আছে আমরা এখানে বৃত্ত চাপটা এই পাশ থেকেও নিয়ে ফেলবো দেখতে থাকো তোমরা তো বৃত্ত চাপটা নেওয়ার পরে আমরা ছেদবিন্দু বরাবর আমরা কি করবো আবার এই পাশে একটি রেখা টেনে দেব এই টেনে দিচ্ছি এই টেনে দিলাম এটা নামকরণ করে দিলাম আমরা সি বিন্দু তো এই ছিল আমাদের এই ত্রিভুজটি অঙ্কন এটি হয়ে গেল আমাদের এ বি এবং সি একটি ত্রিভুজ তো আশা করি তোমাদের কাছে খুব বেশি মনে হয়নি কঠিন তোমরা এখন থেকে খুব সহজে এই ত্রিভুজগুলো অঙ্কন করতে পারবে তো আমি আবারও একটি বর্ণনাটি তোমাদের বলে দেওয়ার চেষ্টা করছি তোমরা দেখো আমরা এখানে লিখেছিলাম যে এখানে একটি ত্রিভুজের ভূমি সংগ্রহ দুটি কোণ এক্স কোণ ওয়াই কোণ সমান পঞ্চাশ ডিগ্রি এক্স কোণ সমান ষাট ডিগ্রি ওয়াই কোণ সমান পঞ্চাশ ডিগ্রি এবং শীর্ষ বিন্দু হতে ভূমির উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্যটি সমান পাঁচ দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার দেওয়া আছে ত্রিভুজটি একত হবে এরকম ডি সমান পাঁচ দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার নিয়েছিলাম এরপরে এক্স কোন সমান ষাট ডিগ্রি ওয়াই কোন সমান পঞ্চাশ ডিগ্রি এরপরে আমরা যে কোনো রেখা অংশ এ জি নেই এ জি রেখা অংশ থেকে ডি বাহু সমান করে এ ডি অংশ কেটে নেই এ ডি রেখার ডি এ ও ডি বিন্দুতে পি এ কিউ এবং এম ডি এন লম্ব আঁকে এরপরে এ বিন্দুকে কেন্দ্র করে এক্স কোণের সমান করে এক্স কোণের সমান করে পি এ বি কোণ এবং এ বিন্দুকে কেন্দ্র করে ওয়াই কোণের সমান করে কিউ এ সি কোণ আঁকে তো এ বি ও এ সি রেখা এম এন রেখাকে বি ও সি বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে এ বি সি হচ্ছে উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ এরপরে বিবরণটি লিখে দিয়েছি এখান থেকে তোমরা নিতে পারবে এখানে বিবরণটি লিখে দিয়েছি যে কোনো রাশি যে কোনো সরল রেখা এ জি হতে এ ডি সমান টি নেই এ ডি রেখার এ ও ডি বিন্দুতে যথাক্রমে পি এ কিউ ও এম এন ডি লম্ব রেখা আঁকি পি কিউ রেখার এ বিন্দুতে পি এ বি কোন সমান এক্স কোন এবং কিউ এ সি কোন সমান ওয়াই কোন আঁকি এ বি ও এ সি রেখা দুটি এম এন কে যথাক্রমে বি ও সি বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে ত্রিভুজ এ বি সি হচ্ছে উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ এই ছিল আমাদের এই ত্রিভুজের বিবরণ
তো এই ছিল আমাদের আজকের এই লেকচার যদি তোমাদের কাছে কিঞ্চিৎ পরিমাণ ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতগুলো লিখে জানাবে আর যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকো এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিয়ে ভিডিওটি সবার মাঝে শেয়ার করবে এই প্রত্যাশায় আর সবার দিনটি ভালো কাটুক এই কামনায় আপাতত আজকে এখানে বিদেয় চাইছি খোদা হাফেজ